Queridos amigos, me dirijo muy especialmente a los que desde hace tiempo me habían ayudado en preparar esta intervención en una reunión tan importante como estas jornadas de educación hacia la sostenibilidad de Euskadi. Angélica San Martín, José Manuel Gutiérrez, a Rupert Ormaz, a Aranza Hacha, a todos los que, como digo, habían pensado que estas jornadas eran muy importantes, hoy que nos acercamos precisamente a puntos de no retorno y esto incrementa nuestra responsabilidad de una manera extraordinaria. Mañana puede ser tarde, es decir, que ahora ya no valen más diagnósticos, no valen más propuestas de objetivos del milenio, de objetivos de sostenibles, todo eso está muy bien. Las cumbres están muy bien, pero después tiene que venir la acción a tiempo y tiene que venir, por tanto, una financiación adecuada y tenemos que pensar en tener menos, menos armas y más medios y más medidas para poder actuar frente a esta situación angustiosa, apremiante, emergente del medio ambiente. Estamos en el antropoceno, estamos en un momento en que ya la vida humana sobre la Tierra influye sobre las condiciones de habitabilidad de la Tierra. Por tanto, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta, tenemos que ser libres y responsables, como define magistralmente la Constitución de la UNESCO en su artículo primero, a los educados, libres y responsables. Y por tanto, ahora ya tenemos que pensar sobre todo en nuestras responsabilidades intergeneracionales. ¿Qué legado vamos a dejar a nuestros descendientes si resulta que no somos capaces de hacer frente con el apremio que hoy es exigible a estas circunstancias especiales en las que nos hallamos? Se está fundiendo el Ártico, las emisiones de anidio carbónico no hay manera de reducirlas, incluso, incluso ayudamos a que se adquieran automóviles, que después resulta, qué vergüenza por otro lado, que no están controladas en sus emisiones de óxidos de nitrógeno, de anidio carbónico, y no ayudamos a que el mar, que es el gran pulmón de la Tierra en su conjunto, no ayudamos a que el mar tenga las condiciones necesarias para la recaptura del anidio carbónico, que el fitoplancton, que lo estamos reduciendo y destruyendo, precisamente porque, una vez más por codicia, para ganar un poco más, lavamos los fondos de los petroleros en eh, alta mar, en lugar de ir a las instalaciones portuarias adecuadas. Bueno, lo que es muy importante es pensar en lo que ha dicho el presidente Obama. Esta es la primera generación que hace frente a unos desafíos, sobre todo medioambientales, y es la última que puede resolverlos. Fíjense, es la primera que hace frente y la última que puede resolverlos, porque mañana podría ser tarde. Esto es lo que ha dicho también el Papa Francisco en esta encíclica Laudato Si, una encíclica ecológica. Es insólito, pero es así. Y ha dicho, cuando decimos ahora es ahora, es tiempo de acción. Mañana puede ser tarde. Queridos amigos, la educación. La educación es la solución. La educación, sobre todo, teniendo en cuenta, y que esto es lo primero que tenemos que hacer, es conocer la realidad. Conocer aquellos mimbres que ya tenemos para esta acción apremiante de hoy. En el caso de la UNESCO, y me alegro que estén aquí los representantes de UNESCO Echea, al máximo nivel, hace ya... Muchos años, a finales de la década de los 40 del siglo pasado, ya puso en marcha la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Ya puso en marcha un programa geológico internacional y un programa hidrológico internacional y un programa oceanográfico. Y sobre todo, y aquí quiero recordar a Michel Batiste, puso en marcha el hombre y la biosfera el gran proyecto, lo digo porque tenemos ya muchos elementos, tenemos muchos conocimientos y ahora lo que hay que hacer es, como decía antes, ya tenemos diagnósticos, ahora tenemos que tener tratamientos a tiempo. Y no cabe duda, la educación ocupa un papel central, por eso me parece muy bien que estas jornadas se dediquen sobre todo a la educación. ¿Educación para qué? Lo primero siempre es educación para qué. Pues para que haya unas 
actitudes y unas aptitudes para que haya un comportamiento ciudadano que permita a todos los seres humanos, a todos los seres humanos sin excepción, poder ejercer plenamente estas facultades distintivas de la especie humana. Pensar, reflexionar, imaginar, anticiparse, anticiparse, que es muy importante crear, inventar el futuro. El porvenir está por hacer el pasado, tenemos que aceptarlo tal como ha sido y tenemos que saberlo describir fidedignamente, pero ya está escrito. Pero sin embargo, el futuro tenemos que inventarlo, es nuestra responsabilidad. ¿Para qué la educación? Para eso. ¿Y educación qué? Es decir, ¿qué contenidos? Los contenidos dependen precisamente de este para qué bien formulado, del conocimiento de la realidad en profundidad. Como científico, sé muy bien que si conocemos la realidad en profundidad, podemos transformarla en profundidad. Si la conocemos sesgadamente, si la conocemos superficialmente, solo la podemos transformar epidérmicamente. Y después, ¿educación quién? La formación de los educadores es fundamental y he visto que es uno de los temas que se aborda en estas jornadas. Es fundamental la actualización permanente, el que sepamos no solo para qué, sino este qué permanentemente actualizado con el progreso del conocimiento científico. Educación que es mucho más que capacitación. Educación desde luego que es mucho más que información y sobre todo que información de noticiero porque la información de las noticias, por su propia naturaleza, es la información de lo insólito, de lo extraordinario, de lo que no acontece habitualmente. Y después, ¿educación con quién? Ah, esto es muy importante, porque durante mucho tiempo es la educación, sobre todo, con los padres y las madres de la familia, con el contexto familiar, con el contexto de la amistad, lo que podríamos llamar el contexto local más directamente cercano a cada ser humano. Pero después tenemos que decir, ¿con quién? Pues con la sociedad en su conjunto. La educación no es solo una cuestión de la escuela y de los centros docentes, es con la sociedad en su conjunto y sobre todo la responsabilidad de los medios de comunicación. Estos medios de comunicación que con tanta frecuencia, con excesiva frecuencia, estoy muy preocupado por ello, son la voz de su amo. Lo que es importante es la información veraz para que sepamos realmente lo que sucede y no podemos estar siempre con estas informaciones pues, amañadas en virtud de quiénes son los patrocinadores del medio de comunicación determinado, sea escrito o audiovisual. Y después también tenemos que tener muy en cuenta hoy la información, la comunicación a través de las redes sociales, la comunicación en el ciberespacio. En una palabra, tenemos que pensar, cuando hablamos de educadores, en el papel de los medios de comunicación, que hoy, sobre todo, llegan a ser casi obsesivos. La consulta con los uh, medios de comunicación del Internet, etc. Todo ello tenemos que tenerlo en cuenta si queremos ir realmente hacia la sostenibilidad, si queremos ir hacia un desarrollo. Y este desarrollo lo tenemos que fomentar. No puede ser que estemos reduciendo las ayudas al desarrollo. Piensen que al principio ya había ayudas. Se decía, los países más prósperos ayudarán con el 0,7% de su producto interior. ¡Qué disparate! Fíjense que nos quedamos con el 99,3%, que no está mal. Y sin embargo hemos sido incapaces de dar el 0,7%. Aquí en España habíamos llegado al 0,51 en los años 2007-2008. En estos momentos no llega al 0,1, no puede ser. Y en toda Europa lo mismo, en esta Europa monetarizada, en esta Europa donde no hay unión política ni unión económica, solo hay unión monetaria. Estamos todos pendientes de la prima de riesgo y estamos olvidando nuestras responsabilidades esenciales. Estamos, ayudando que, estamos olvidando que hay que ayudar. Pues bien, hace muchos años sustituimos las ayudas por préstamos, y además préstamos dados por un banco mundial que había olvidado, que había recortado su apellido. 
porque el apellido era Banco Mundial para la reestructuración y el desarrollo. Y quitaron la reestructuración del desarrollo y se han quedado en un Banco Mundial que además da créditos, da préstamos, en lugar de ayudas y los dan unas condiciones draconianas. Por todo ello, tenemos que tener en cuenta, por tanto, este con quién, con quién educamos y tenerlas a todos en cuenta. Pero después, y muy importante, yo creo que es a quién, a quién y cuándo, porque tiene que ser a todos y durante toda la vida. Esto fue el gran programa de la UNESCO a partir del año 1990. Educación para todos a lo largo de toda la vida. Así tiene que ser. Pero es que además, cuando decimos a todos, siempre pensamos en educación en las escuelas, educación en uh, la educación uh, secundaria, en la educación superior. No, no. Primero la educación de los gobernantes y de los parlamentarios y de todos aquellos que tienen una influencia directa en que los elementos para esta educación sean los adecuados, para que se adopten las medidas a tiempo. No nos engañemos. Hay muchas veces que el educar en las escuelas es la manera de poder permitirse durante 15 o 20 años seguir haciendo lo que se está haciendo con la inercia, con este gran enemigo de la eficacia. Por tanto, ¿a quién? A todos. Y cuando decimos a todos, que sea realmente a todos porque les tenemos que repetir que hoy en el antropoceno tenemos que tener en cuenta a todos los seres humanos, tenemos que tener en cuenta a todos como los primeros que deben reaccionar y los primeros que deben aplicar estos conocimientos. Y también quiero decirles que tenemos ahora la maravilla de la longevidad, tenemos un tesoro de experiencia, Recuerdo cuando con don Severo Ochoa visité a la Universidad de Stanford, ponían allí una gran fotografía de una persona que ya se veía mayor y decían, no nos niegue su experiencia. ¿Quién nos puede aconsejar mejor que las personas que se han dedicado durante años y años y años a la educación? Tienen un tesoro que tenemos que saber hoy abordar y que tenemos que saber utilizar. Y después decirles que hoy, después de este panorama tan sombrío, este panorama en que se nos está muriendo la gente de hambre, miles de personas al día, al tiempo que nosotros invertimos en armas y gastos militares, 3.000 millones de dólares al día, no me canso de repetirlo porque me parece terrible, todas las vidas valen lo mismo, todos los seres humanos son iguales en dignidad y sin embargo nosotros damos a unos muertos más valor que a los otros y a una vida más valor que a las otras. No puede ser, no puede ser que hayamos disminuido las ayudas al desarrollo, que la gente no puede vivir por la extrema pobreza en sus lugares de origen y vienen e intentan llegar a las costas de lo que se llama la sociedad del bienestar. Pero esta es sociedad del bienestar solo alberga en este barrio próspero de la aldea global solo se albergan el 20% de los seres humanos y los otros 80%. ¿Qué hacemos con ellos? Digo que es muy importante que en estas jornadas se tenga en cuenta el conjunto del globo, el conjunto de la humanidad y sobre todo se tenga en cuenta que son los gobernantes, que son los parlamentarios, que son los que forman parte de los consejos municipales, todos ellos los primeros educandos, porque nos interesa mucho que tengamos esta posibilidad de facilitar transiciones. Son transiciones múltiples las que nos esperan, pero sobre todo una transición de una economía de especulación, de deslocalización productiva, una economía de guerra a una economía basada en el conocimiento para el desarrollo sostenible y humano de la humanidad. Y para ello, por primera vez en la historia, tenemos la posibilidad de actuar. Porque fíjense que durante siglos, durante siglos, hemos sido todos nosotros invisibles, anónimos, atemorizados, silenciosos. Y ahora por primera vez podemos expresarnos libremente, progresivamente. Tenemos esta tecnología digital que nos permite saber lo que acontece. Antes no lo sabíamos y nos permite participar. Ahora podemos hacer una democracia 
sinceramente genuina y real. ¿Por qué? Pues porque ya podemos participar, ya podemos decir lo que pensamos, ya podemos hacer un gran clamor popular. Pero sobre todo, y tampoco me canso de repetirlo, hoy la gran esperanza es la mujer. Porque la mujer ya empieza a tener un papel en la toma de decisiones en virtud de las facultades que le son inherentes. ¡Qué maravilla! O sea, ya tenemos la posibilidad, por tanto, de actuar en tiempos en que no podemos retrasar esta acción. La acción es inaplazable. Tenemos diagnósticos, pero ahora también los tratamientos tenemos que aplicarlos. Queridos amigos, hacia la sostenibilidad de Euskadi. Por eso yo creo que hay que ampliar un poco el foco de la estrategia para Euskadi, incluyendo, como decía antes, como más responsables, los que deben actuar con mayor apremio, aquellos que tienen la posibilidad con sus decisiones de hacer que esta sostenibilidad se asegure y de que no lleguemos a puntos de no retorno. El multilateralismo democrático tenemos también que reivindicarlo. No podemos seguir en manos de un G7, un G8, un G20, pero ¿cómo pueden pretender 6, 7, 8, 20 países actuar en nombre de la humanidad entera? Hay que decirle que no al liberalismo, a este neoliberalismo que nos ha llevado a una situación de marginar a las Naciones Unidas, de sustituir la justicia social, los principios democráticos que la UNESCO cita precisamente como nuestra guía, guía de la humanidad, en el párrafo segundo de su constitución, y los hemos sustituido por las pautas mercantiles, tenemos por tanto que, inspirados en estos grandes antecedentes, tenemos hoy que hacer un nuevo diseño para el futuro. Inventar el futuro, esta es nuestra acción. Estoy seguro que estas jornadas van a contribuir a ello y lamento que una vez más mis lumbares cuarta y quinta me hayan hecho imposible hoy estar físicamente con todos ustedes. Muchas gracias.